ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു ഫോർ ഫീച്ചർ ഷെയറിൻ്റെ ഫോർ ഫീച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വരുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ഇന്ന് അതായത് റീ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫോർ ഫീച്ചർഡ് ഷെയേഴ്സ് അപ്പം ഫോർ ഫീച്ചർഡ് ഷെയേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ കമ്പനി ഫോർ ഫീ ചെയ്യുന്ന ഷെയറുകൾ എങ്ങനെ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എന്താണ് റീ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫോർ ഫീച്ചർഡ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഷെയർ ഫോർ ഫീ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ എടുത്തിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ മണിയോ കമ്പനിയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും എമൗണ്ടുകൾ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പനി ഈ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് നോട്ടീസൊക്കെ അയച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ആ ഷെയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ ഷെയർ ഷെയർ ഹോൾഡറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നെയിം കമ്പനിയിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫോർ ഫീച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷെയർ കമ്പനി വീണ്ടും വേറൊരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഉള്ള ഷെയർ ഹോൾഡറിൽ നിന്നും ഷെയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഫോർ ഫീ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഫോർ ഫീ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർ വേറൊരാൾക്ക് കമ്പനി കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റീ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റീ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫോർ ഫീച്ചർഡ് ഷെയർസ് ദ കമ്പനി ക്യാൻ റീ ഇഷ്യൂ ദ ഫോർ ഫീച്ചർഡ് ഷെയർസ് അറ്റ് പാർ ഓർ അറ്റ് പ്രീമിയം ഓർ അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫോർ ഫീ ചെയ്ത ഷെയർസ് ഷെയർസുകൾ കമ്പനി വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എത്രയാണോ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ അതേ വാല്യൂവിൽ തന്നെ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അതാണ് അറ്റ് പാർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് പാർ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രീമിയത്തിൽ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂവിലും കൂടുതൽ എമൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാം റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അതേപോലെ അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇപ്പം പത്ത് രൂപയുള്ള ഷെയർ ആണെങ്കിൽ എട്ട് രൂപയ്ക്കാണ് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അത് ഡിസ്കൗണ്ടിനാണ് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം ഈ ഒരു മൂന്ന് കേസിലും കമ്പനിക്ക് ഫോർ ഫീച്ചർഡ് ഷെയർസ് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഓരോ കേസിലും അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതായത് റീഇഷ്യൂ അറ്റ് പാറിലാണെങ്കിൽ റീഇഷ്യൂ ഒരു ഷെയർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കമ്പനിയിലേക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ ബാങ്കിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ക്യാഷ് ബാങ്കിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വിൽക്കുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും കമ്പനിയിലേക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാൽ അത് ഡിസ്കൗണ്ടിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ എന്നാണ് സാധാരണ ജേണൽ എൻട്രി വരാറ് എന്നാൽ ഇത് ഫോർ ഫീച്ചർഡ് ഷെയർസ് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കൗണ്ടിന് പകരം എന്താണ് ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർഡ് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഇപ്പം ജേണൽ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർഡ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇനി പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രീമിയത്തെ എന്താ ചെയ്യാം ക്രെഡിറ്റാണ് ചെയ്യുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ഈ ഒരു മൂന്ന് രീതിയിലും എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പനിക്ക് കമ്പനിയുടെ ഫോർ ഫീച്ചർഡ് ഷെയർസ് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാം പിന്നെ എങ്ങനെ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റീഇഷ്യൂ
ഡെബിറ്റിലും ഒന്ന് ഡെബിറ്റിലും ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റിലും ആയിരിക്കും ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ബാലൻസ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ഫോർഫീച്ചഡ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് എടുത്തിട്ട് എന്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർഫീച്ചഡ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് റേഷ്യൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇപ്പം ഫോർഫീറ്റ് ഫോർഫീച്ച് ചെയ്യുന്നതും അത് റീഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റനാണ് എ ലിമിറ്റഡ് ഇൻവൈറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് ടെൻ ഏജ് ഇപ്പം കമ്പനി ഷെയറിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസിനാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓരോ ഷെയറിൻ്റെയും വാല്യൂ അത് കമ്പനി ഈടാക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് കോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈനൽ കോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈ നാല് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കമ്പനി ഈ നൂറ് രൂപ ഈടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എന്താണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വെർ റിസീവ്ഡ് നയൻ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് എന്നാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്നും നയൻ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സിന് മാത്രമേ അപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എത്രയാണോ അപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയത് ആ അപ്ലിക്കേഷന് വെച്ചിട്ട് ഷെയർ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻ തൗസൻഡിനെ അപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ടെൻ തൗസൻഡിന് എന്തില്ല ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോന്നും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ തൗസൻഡ് എന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ടെൻ തൗസൻഡ് കമ്പനി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപ്ലിക്കേഷൻ എത്രയേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നയൻ തൗസൻഡിൻ്റെത് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഈ നയൻ തൗസൻഡിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കമ്പനിക്ക് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ എന്താണ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ഫുള്ളി ആക്സെപ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു ഫുള്ളി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഓൾ മണി ഡ്യൂ ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് എല്ലാ ക്യാഷും കമ്പനിക്ക് എന്തായി കമ്പനിയിൽ ഓരോ ഡ്യൂ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും കൊടുക്കാൻ ടൈം ആവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു കമ്പനിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഏതൊഴികെ എക്സെപ്റ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ മണി ഓൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് എന്നാൽ കമ്പനിയിലേക്ക് ഏത് കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് കോളും ഫൈനൽ കോളും കമ്പനിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എത്ര ഷെയറിൻ്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോളും ഫൈനൽ കോളും കമ്പനിയിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലാത്തതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു കമ്പനിയിലേക്ക് ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാം കിട്ടി വിച്ച് വെർ ഫോർ ഫീച്ചഡ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് കിട്ടാത്ത ടു ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്തു കമ്പനി ഫോർ ഫീ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷെയർ കമ്പനി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ദീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് വെർ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി റീ ഇഷ്യൂഡ് ഈ ഇരുന്നൂറ് ഷെയറും പിന്നെ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു ഫോർ ഫീ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം അത് റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അതായത് വേറൊരാൾക്ക് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ട് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പം നയൻറ്റിക്കാണ് എന്ത് ചെയ്തത് കമ്പനി റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അപ്പം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു പാസ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഫോർ ഫീച്ചർഡ് ആൻഡ് റീ ഇഷ്യൂ ഫോർ ഫീ ചെയ്യുന്നതും റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളോട് ഫുള്ളി ജേണൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ജേണലും എഴുതി വെച്ച് എഴുതിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പം അതുപോലെ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ ഫീ ചെയ്യുന്നതും റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഫോർ ഫീച്ചറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവിലേക്ക് മാറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള ജേണൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഫുള്ളും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടുന്നത് മുതൽ ഓരോ അലോട്ട്മെൻറ്റും ഡ്യൂ ആവുന്നതും അത് കിട്ടുന്നതും ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ കോൾ വരെ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എഴുതണം എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർ ഫീച്ചറും റീ ഇഷ്യൂ മാത്രം എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ക്ലാ
ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ കിട്ടാതെ കിടക്കുന്നത് ഫോർഫീച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫോർഫീ ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രീമിയം ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കറിയാം ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ ചെയ്തതാണിത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു എന്താണ് ഫോർ ഫീച്ചർഡ് ഷെയേഴ്സ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഏതൊക്കെ കിട്ടാത്തതുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് കോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് കോൾ അതേപോലെ എന്താണ് ഫൈനൽ കോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഫൈനൽ കോൾ ഏതൊക്കെ കോൾ മണി ആണോ കിട്ടാത്തത് കിട്ടാത്തതിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഫോർ ഫീച്ചർഡും ക്രെഡിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഫോർ ഫീ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പം എത്ര ഷെയർ ആണ് ഫോർ ഫീച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത്രയും ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസിനാണ് കിട്ടാതെ കിടക്കുന്നത് അപ്പം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ നൂറാണ് ഈ നൂറ് രൂപ വാല്യൂ ഉള്ള ഇരുന്നൂറ് ഷെയർ ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് കിട്ടാതെ അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഫോർ ഫീച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ആ മൊത്തം ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂവും ആണ് ഏതിലേക്ക് വരുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ നേരെ വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പം കമ്പനി പറയുന്നുണ്ട് ഫൈനൽ കോൾ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ കോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവും ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര മാത്രമേ വരുള്ളൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈനൽ കോൾ വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കമ്പനി വിളിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡറോട് കമ്പനിയിലേക്ക് അടക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമ്പനി എല്ലാം ഡ്യൂ ആവുകയും ചെയ്തു കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഏതൊഴികെ ഈ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഷെയറിൻ്റെത് മാത്രം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷെയറിൻ്റെ ഫുൾ വാല്യൂവും എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഒരു പോയിൻ്റ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് കമ്പനി ഏതെങ്കിലും കോൾ വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഫുൾ വിളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നത് അപ്പം എമൗണ്ട് നമുക്കറിയാം എത്ര ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ നേരെ വരുന്ന എമൗണ്ട് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഫോർ ഫീച്ചറിൻ്റെ നേരെ ഫോർ ഫീച്ചറിൻ്റെ നേരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു ഷെയർ ഷെയർ ഹോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇരുന്നൂറ് ഷെയറിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ് ഷെയർ ആണ് ഫോർ ഫീ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇപ്പം ഫോർ ഫീച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഷെയറിന് ആ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ കമ്പനിയിലേക്ക് എത്ര അടച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ അടച്ച എമൗണ്ട് ആണ് ഫോർ ഫീച്ചറിൻ്റെ നേരെ വരുന്നത് ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ് ഷെയറിന് എത്ര അടച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ മണിയും കൊടുത്തു അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയും കൊടുത്തു ഏതാണ് കൊടുക്കാതെ കിടക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് കോളും ഫൈനൽ കോളും മാത്രമാണ് കൊടുക്കാതെ കിടക്കുന്നത് അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുത്തു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം കൊടുത്തത് എത്രയാണ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി അപ്പം എത്രയുണ്ടാവും ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പനിയിലേക്ക് അയാൾ അടച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏതാ കൊടുക്കാതെ കിടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് കോൾ നമുക്കറിയാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കോൾ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതേപോലെ ഫൈനൽ കോളും കൊടുത്തിട്ടില്ല ടു ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ഫൈനൽ കോളും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ഫോർ ഫീ ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ഇത് തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഫോർ ഫീ ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി എത്രത്തോളം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ഫുൾ ഇവിടെ എടുക്കണം പിന്നെ ഫോർ ഫീ ചെയ്യുന്ന ഷെയർ എത്രയാണോ അതും നോക്കുക എന്നിട്ട് കമ്പനിയിലേക്ക് അടച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഫോർ ഫീച്ചറിൻ്റെ നേരെ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോൾ അടച്ചിട്ടില്ല ഫൈനൽ കോൾ അടച്ചിട്ടില്ല അത് രണ്ടും അത് അതിൻ്റെ നേരെ വരികയും ചെയ്യും അതാണ് ഫോർ ഫീ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ നരേഷനൊന്നും എഴുതുന്നില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണല്ലോ
തൊണ്ണൂറ് രൂപക്കാണ് കൊടുത്തതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിസ്കൗണ്ടിനായിരിക്കും അതായത് ആ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂവിലും കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിലായിരിക്കും ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്കൗണ്ടിന് പകരം എന്താണ് എഴുതുന്നത് ഫോർ ഫീച്ചർഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഫോർ ഫീച്ചർഡ് ഷെയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പം എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ് ഷെയർ എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഒൻപത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് റീഇ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പത് സോറി തൊണ്ണൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം നൂറ് രൂപ വെ വിലയുള്ള ഒരു ഷെയർ തൊണ്ണൂറ് രൂപക്കാണ് വീണ്ടും കൊടുത്തതെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാവുന്നത് നയൻ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ ഡിസ്കൗണ്ട് പത്ത് രൂപയായിരിക്കും നയൻറ്റി റുപ്പീസിനാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയുള്ള ഷെയർ തൊണ്ണൂറ് രൂപക്കാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ബാക്കി പത്ത് രൂപ എന്തായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ് ഷെയറിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പം ടു തൗസൻഡ് ഇത് ഡിസ്കൗണ്ടും ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇരുന്നൂറ് ഷെയറിന് നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് അപ്പം ഡിസ്കൗണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഏതിൻ്റെ നേരെയാണ് വരുന്നത് ഫോർ ഫീച്ചറിൻ്റെ നേരെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർ ഫീച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഷെയറും റീഇ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർ ഫീച്ചർഡ് പ്രോഫിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോർ ഫീച്ചർഡ് ഒരു ഫോർ ഫീച്ചർഡ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഡെബിറ്റും വന്നു ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ഫീച്ചർഡ് എന്തും വന്നു ഇവിടെ ഈ ഫോർ ഫീച്ചർഡ് ക്രെഡിറ്റും വന്നു ഇവിടെ ഡെബിറ്റും വന്നു ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഫോർ ഫീച്ചറിൻ്റെ നേരെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ മതി ഫോർ ഫീച്ച് ചെയ്ത എല്ലാ ഷെയറും റീഇ്യൂ ചെയ്യുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ അപ്പം ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് അപ്പം ഇവിടെ ഫോർ ഫീച്ച് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഈ ഫോർ ഫീച്ചറിൻ്റെ നേരെ ടെൻ തൗസൻഡും ഇവിടെ ഫോർ ഫീച്ചറിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് ടു തൗസൻഡും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും ഫോർ ഫീച്ചർഡ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീഇ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റീഇ്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റീഇ്യൂ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവിലേക്ക് മാറ്റണം ആ ജേണല് ഫോർ ഫീച്ചർഡ് ഷെയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഫോർ ഫീച്ചറിൻ്റെ ബാലൻസ് നോക്കിയ സമയത്ത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ റീഇ്യൂ ചെയ്യുന്നതും ഫോർ ഫീച്ച് ചെയ്യുന്നതും ഷെയറുകളിൽ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ ഫീച്ചർഡ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ റീഇ്യൂ ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഏതിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ജേണൽ എഴുതിയത് ഫോർ ഫീച്ച് ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ഇത് റീഇ്യൂ ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി റീഇ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് അതായത് തൊണ്ണൂറ് രൂപയുള്ള ഷെയർ സോറി ഹൺഡ്രഡ് രൂപയുള്ള ഷെയർ തൊണ്ണൂറ് രൂപക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ടെൻ റുപ്പീസ് എന്തായിരിക്കും ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ആ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫോർ ഫീച്ചർഡ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ നേരെ എഴുതണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റീഇ്യൂ ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റീഇ്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ജേണലും എഴുതുന്നു ഇത്രയുമാണ് എന്ത് ഫോർ ഫീച്ച് ചെയ്ത ഷെയർ റീഇ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ജേണൽ എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ വേറൊരു ചെറിയ പോയിൻറ്റും കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ പറയാം വേറൊരു ടേമാണ് സറണ്ടർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഫോർ ഫീച്ച് ചെയ്യും പോലെ തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സറണ്ടർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് സറണ്ടർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഈസ് ദാറ്റ് വോളണ്ടറി റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ ഷെയേഴ്സ് ടു ദ കമ്പനി വെൻ ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഈസ് അൺഏബിൾ ടു പേ ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ കോൾ മണി അപ്പം ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്താണ് ഒരു കമ്പനി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ട് കമ്പനിയിൽ നിന്നും വന്ന സമ്മർദ്ദത്താൽ ഷെയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയല്ല അതായത് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് സ്വമേധയ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും പിൻവലിയാണ് ഷെയർ കൊടുത്തിട്ട് പിൻവലിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സറണ്ടർ
അപ്പം ഫോർഫീച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് കമ്പനിയിലേക്ക് ഷെയറിൻ്റെ ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന സമയത്ത് കമ്പനി നോട്ടീസ് അയക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനി അവ അയാളുടെ പേരിലുള്ള ഷെയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും എന്നാൽ സറണ്ടർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ സ്വമേധയാ എന്താണ് ഈ ഷെയർ ഷെയറിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് പിൻവലിയ സ്വമേധയാ പിൻവലിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഷെയർ സറണ്ടർ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ സറണ്ടർ ഓഫ് ഷെയർസും ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഷെയർസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ചെറിയൊരു ടേം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിൻ്റെയും ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈ ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ജോയിൻ സ്റ്റോക്ക് കമ്പനീൻ്റെതും അതേപോലെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോവാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം